Habari za sasa hivi mpenzi mtazamaji na karibu katika kipindi chetu cha serikali mtandao. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na IGA taasisi iliyo chini ya ofisi ya rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Katika kipindi hiki mpenzi mtazamaji au katika vipindi hivi ni sehemu moja ya utekelezaji wa mpango mkakati wa wakala ya serikali mtandao. Katika kuhakikisha kuwa taasisi za umma pamoja na wananchi wanaelewa dhana nzima ya uwepo wa serikali mtandao nchini. Eh, ambayo inatekelezwa na taasisi za umma chini ya usimamizi na uratibu wa wakala ya serikali mtandao hapa nchini ambao umesaidia kuongeza ufanisi, kupunguza gharama za utendaji na kuboresha utoaji huduma kwa wananchi. Katika kipindi chetu cha leo mpenzi mtazamaji tuna sehemu kuu moja tu tofauti na awali ilivyokuwa. Leo hii tutakuwa na wizara ya habari, utamaduni sana na michezo ambapo tutakuwa na shirika la utangazaji Tanzania yani TVC lakini pia tutakuwa na kampuni ya magazeti ya serikali TSN Tangazaji wako ni mimi Coleta Raymond kabla tujendelea tupate ujumbe mfupi He Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure ndugu yangu yani mimi nashindwa kuelewa kabisa kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti unaelewa alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu na, na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo wow wife be petroli imeshuka eh ha na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbalimbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government, uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Baada ya kupata ujumbe huu mpenzi mtazamaji ni kujiuze tu katika mfululizo wa vipindi hivi vya serikali mtandao utakwenda kusikia na kuona ni kwa namna gani taasisi na wananchi wanaelewa dhana nzima ya uwepo wa serikali mtandao hapa nchini lakini pia tutaenda kuangalia kwa upande mwingine ni kwa namna gani imeweza kusaidia kuongeza ufanisi eh, kupunguza gharama za utendaji na kutoa huduma kwa wananchi jinsi kulivyoweza kuimarika moja kwa moja mpenzi mtazamaji ni kupeleke kwenye makala lakini ni kuibie machache Aa, katika makala yetu ya leo tutakwenda kuangalia ni kwa namna gani mifumo ya tehama ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi katika sekta nzima ya habari lakini si hapo tu tutakwenda kufafanuliwa kwa undani ni namna gani au ni aina gani ya mifumo ya tehama wanaweza kuitumia katika kurahisisha utoaji habari kwa wananchi na hapo sasa tutaangalia kwa undani zaidi ni kwa namna gani wananchi wanapata habari kwa wakati kwa ufanisi na utendaji kazi ulivyokuweza kuwa mraisi ndani ya sekta nzima ya habari nchini. Karibu. Wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo ni wizara ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ilianzishwa kwa tangazo la serikali namba moja la mwezi Januari mwaka sita. Katika kutekeleza majukumu yake kikamilifu, Wizara imegawanyika katika maeneo makuu mawili likiwemo eneo la usimamizi na utekelezaji wa masuala ya kisekta. Eneo hili linatekelezwa na Idara ya Habari, Idara ya Maendeleo ya Utamaduni, Idara ya Sanaa na Idara ya Maendeleo ya Michezo kwa kushirikiana na asasi zilizoko chini ya idara hizo. Idara ya Utawala na Rasilimali Watu Kitengo cha fedha na uhasibu, kitengo cha ukaguzi wa ndani, kitengo cha mawasiliano serikalini, kitengo cha ununuzi na ugavi, kitengo cha huduma za sheria na kitengo cha teknolojia ya habari na mawasiliano. Yote hii ni katika kuendeleza utambulisho wa taifa kwa kuwezesha upatikanaji mzuri wa habari, 
kuwawezesha vijana kiuchumi, kukuza utamaduni na michezo kwa umma, kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Wizara hii hasa kwa idara zake mbalimbali ni wizara kongwe. Chukulia tu swala utamaduni, baba wa taifa alianzisha mara tu baada ya Tanganyika kupata uhuru. Lengo kuu la wizara hii ni kuwa na taifa ambalo linahabarishwa vizuri. Kwa habari ambazo ni sahihi na wanahabarishwa kwa utaratibu ambao ni sahihi na wanapata maudhui yenye sifa kuu tatu. Maudhui mazuri, maudhui ambayo pia ni salama, lakini pia maudhui ambayo hayataleta ukinzani na tamaduni zetu za kitanzania. Lengo la pili ni kuhakikisha kwamba tamaduni zetu zinahuishwa na kutunzwa kwa ajili ya maendeleo ya jamii zetu. Kizingatia kwamba e, Tanzania tuna jamii zaidi ya 126 na ambazo zina tamaduni ambazo e, ni tamaduni mbalimbali. Kwa tukitamani zile tamaduni zetu ziweze kutunzwa lakini kuhuishwa kwa kizazi hiki na kizazi kijacho bila kusahau kwamba e, utamaduni ndio mta ambayo imeshikamanisha watu pamoja. Lengo hilo tunalisimamia kikamilifu kwa sababu ndilo pia linalogusa masuala ya imani na kwamba tunasema usipoishi maisha yanayoamini utaamini maisha yanayoishi. Lakini lengo la tatu ambalo ni jipya lazima nikiri limetokana hasa na omu ya tano ni kwamba Mheshimiwa Rais Magufuli alipoingia madarakani katika kuunda wizara akaunda idara ya sanaa maendeleo ya sanaa kwa hiyo sasa lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba kazi za sanaa zinarasimishwa na kutumika kama kichocheo cha kuelimisha jamii na kuwaburudisha vile vile lengo la nne ni swala la michezo kuhakikisha kwamba tunakuwa na jamii ambayo inathamini michezo na inatumia michezo kwa ajili ya ajira lakini pia kwa ajili ya afya zao. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ina majukumu ya kuandaa na kusimamia utekelezaji wa sera za sekta za habari, vijana, utamaduni na michezo hapa nchini. Na ili kutekeleza majukumu yake, imekuwa ikifanya kazi na taasisi mbalimbali ambazo ziko chini ya wizara hiyo. Wizara yetu tuna taasisi takriban nane na ambazo sasa kila idara katika zile idara nne kuna taasisi ambazo ziko chini yake. Tukianza na idara ya habari maelezo. Idara ya habari maelezo kuna taasisi tatu zinazosimamiwa na na idara hii. Taasisi ya kwanza ni TBC, Shirika la Utangazaji e, la Taifa. Shirika hili linajitegemea lakini shirika la umma na liko chini ya wizara yetu kwa maana si wizara mama na shirika hili sasa ndio ina vyombo hivi vya habari vya serikali kwa maana ya television na radio na nafanya kazi kubwa ni wazalendo na wanaendelea kujipanga kuendelea kupasha habari katika nchi yetu ya Tanzania na katika mwaka huu wa fedha watajikita zaidi kwenye wilaya za mipakani. Hai shirika lingine ni shirika la magazeti ya serikali TSN Tanzania Standard Newspaper hawa nao wako chini yetu kwa maana ya usimamizi na hawa wanashirika na magazeti ya habari leo daily news na la sporti sasa hawa nao wanajiendesha kibiashara lakini kwa maana ya usimamizi wako chini yetu chini yetu kwa maana ipi ni ile idara ya habari maelezo lakini tuna taasisi nyingine TCRA hii TCRA itume ya, ya mawasiliano iko chini yetu kwa maana ya maudhui kwa hiyo huwa tunasema nusu iko kwetu na kisheria iko hivyo sheria ya mwaka 2003 ya TCRA nusu iko upande wa wizara yenye dhamana na habari nusu upande wa mawasiliano na imefanyika hivyo kimkakati na kwa nia njema kabisa kwa sababu vyombo vya habari viko chini yetu na kwamba kinachomgusa mwananchi kwa kweli si ile miundombinu ile miundombinu ni kama bomba lakini kinachomgusa mwananchi ni ile maudhui kwa hiyo E, busara ikaonyesha kwamba e, kwa maana ya maudhui basi TCRA wawajibike kwetu na ile kamati ya maudhui ina, inateuliwa na waziri mwenye dhamana na habari lakini yale masuala ya miundombinu masafa na vitu kama hivyo yale yanasimamiwa na wizara yenye dhamana na mawasiliano lakini ukija kwenye idara ya utamaduni 
Lugha ni sehemu ya utamaduni. Kwa hiyo tuna baraza la Kiswahili la taifa Bakita. Tuna ratibu na kusimamia utekelezaji wake kwa ni taasisi ya tatu. Sasa ukija kwenye idara ya sanaa tuna taasisi tatu ziko chini ya, ya idara ile. Tuna bodi ya filamu Tanzania ambayo mwaka 2006 imeruhusiwa kuwa nayo taasisi inayojitegemea ijiendeshe. Lakini taasisi nyingine ambayo iko chini ya idara ya sanaa ni taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo. Tasuba. Kile ni chuo kwa sababu e, tunavyoongea ile ni moja ya ya vituo venye ubora uliotukuka Afrika ya Mashariki. Imechaguliwa. Kwa hiyo kwa Tanzania kile ni kituo cha muhimu sana na ni, na ni chuo kikubwa sana. Lakini vile vile kwenye hiyo hiyo e, idara ya sanaa pia tuna baraza la sanaa la taifa basata nalo liko chini yetu sasa hawa wanashirika na, na wasanii kwa ujumla wake lakini zaidi upande wa muziki upande wa sanaa za maonyesho kwa mfano sanaa za ufundi na vitu kama hivyo kwa hiyo basata inasimamiwa pia na idara yetu ya, ya, ya sanaa lakini ukija kwenye idara ya michezo tuna baraza la michezo la taifa BMT hiyo inasimamiwa na idara ya ya michezo lakini pia idara ya michezo inaangalia pia tunachuo chetu cha michezo Malia ambacho nacho kiko chini ya idara ya michezo na wizara yetu ndio pia inaangalia. Kwa hiyo kwa kweli kwa maana ya, ya taasisi hasa zinazojitegemea ziko nane. Lakini kile chuo cha Malia pia ni, ki, ni chuo ambacho nacho tunakisimamia na kwa ujumla wake sasa ni kwamba wizara inakuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba hizi taasisi zinafanya vizuri azitengenezi hasara inasimamiwa na nchi kwa lengo zaidi la kutekeleza yale majukumu ya serikali kwanza kwa kisha kwamba wananchi wamehudumiwa vizuri katika kusimamia utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao hapa nchini Wizara ya Habari Utamaduni Sanaa na Michezo pamoja na idara zake imekuwa ikitumia teknolojia ya habari na mawasiliano yani tehama katika utendaji kazi wake wa kila siku ambapo mifumo mbalimbali ya tehama imesimikwa katika kurahisisha utendaji kazi ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wananchi wanapata taarifa kwa wakati zenye ubora unaohitajika na kwa gharama nafuu tehama ni nyenzo ya kurahisisha kazi kufupisha kazi kuboresha uwekaji wa kumbukumbu ni nyenzo kwa ujumla ya, ya kuleta ufanisi katika kazi sisi ni wadau wakubwa katika tehama uh, kutokana tuna malengo yetu na vile vile uh, sekta ambayo tunazosimamia tunachoamini sisi ni kwamba utoaji na upashanaji wa habari ni jambo kubwa sana na lina nguvu kubwa tunasema habari ni nguvu information is power bila teknolojia ya habari sasa hivi huwezi kuwepo kabisa kabisa uh, katika dunia ya leo ya upashanaji wa habari tuna vyombo vya habari kama radio na television kupata habari kwetu kusambaza habari kunahitaji tehama uh, tuna magazeti eh, kupata habari kuzisambaza kuweka picha leo hii rais anza kuwa yuko Ufaransa lakini wakati huo huo nitapata picha kutoka Ufaransa na kuweka kwenye gazeti nikasoma na kila mtu kesho yake asubuhi jitihada ambazo tumefanya ni kwamba tuna ile tovuti ya serikali. Tovuti ya serikali maana yake ni kwamba tunaunganisha sasa wizara zingine na taasisi kwamba kama kuna jambo ambalo ni la kiserikali basi linaingia mle. Mtu akitaka kujua masuala ya utalii akiingia kwenye tovuti ya serikali aunganishwe na sekta za utalii. Kwa tunapozungumzia tovuti kuu ya ya serikali kimsingi ni dirisha moja kubwa na kwa kweli imewezeshwa na tehama na tuwashukuru wenzetu pia wakala wa serikali mtandao kwa sababu ndio walio sanifu na kutengeneza hiyo tovuti. Sisi kama Wizara ya Habari na Idara ya Habari kazi yetu kubwa sasa ni kusimamia zile taasisi kuhakikisha taarifa za za, za, za za kisasa kabisa zinakuwepo kwa mujibu wa muundo wa ile tovuti kuu. Kwa hiyo kwa kweli ni wakaribisha wananchi waitumie. Tunaendelea kuiboresha kila siku lakini kabla ya kuangaika kujua labda taarifa fulani nitazipata tovuti gani mahususi tovuti kuu kwa kweli ndio dirisha moja la haraka linalowezeshwa na tehama kuwafanya wananchi wajue nini kinatokea kwenye serikali yao 
lakini pia kupata huduma mbalimbali kwenye tovuti kuu mle kuna form mbalimbali ambazo mbali, kwa, kwa wakati fulani mwananchi angepoteza muda mrefu sana kutembelea ofisi lakini tehama sasa imekusaidia imekuletea zile form eh, kwenye kiganja chako unapakua unajaza basi unapokwenda kwenye ofisi ya serikali unakwenda kukabizi na kupata ile huduma kwa hiyo kwa kweli tovuti kuu imekuwa mkombozi pia kwa wananchi na wengi sana wanazidi kujitokeza kuitumia na tunawahamasisha waendelee kuitumia. Lakini tovuti ya wananchi kazi yake kubwa sana tofauti na hii tovuti ya, ya tovuti ya serikali ile ni, ni, ni tovuti ambayo wananchi au nisemwe mwananchi wa kawaida anaweza kuwasiliana na serikali yake. Na wanaweza wakaipata kwa kuitafuta tu kwenye vipekuzi mbalimbali kama tovuti ya wananchi lakini pia inapatikana kwenye anwani yake ya www.wananchi.go.tz sasa msingi wa uhu ubunifu wa tovuti ya wananchi ni kumrahisishia mwananchi pale ambapo ana kero au ana jambo anataka kulijua serikalini na labda ametumia mifumo mingine imeshindikana au angependa tu moja kwa moja serikali ipate swali lake au hoja yake basi mfumo huu wa tovuti ya mwananchi unaruhusu sasa mwananchi kuwasilisha kero na ikishafika sisi kwenye mifumo yetu ile kero inashuhulikiwa kwa haraka kwa maana kwamba inapelekwa kwenye wizara au ofisi husika na mfumo unaruhusu wa kwenye ile tovuti mwananchi ana uwezo wa kufuatilia kero yake ile imefika wapi unaweza kujua kero yako imepokewa unaweza wa kujua kero yako imewasilishwa kwenye ofisi husika lakini kuna nyakati inawezekana afisa mmoja kwa sababu zake asiwe asifanye kwa haraka kutoa majibu. Sasa serikali ime, ime, imeongezea nguvu e, tehama kwa kuunda sheria mbalimbali ambazo sasa zinawafanya maafisa habari na watendaji wengine serikalini watoe habari kwa haraka na kwa kasi. Mimi pia kama msemaji mkuu mara nyingi nawaambia na nawasisitiza na nitumie fursa hii kuwasisitiza viongozi wetu wa kwenye idara, wizara mbalimbali lakini hususan wasemaji na maafisa habari ambao ndio watakao kuwa muda mwingi wanawajibika kutoa taarifa kwamba tehama imetusaidia kutupa mifumo ya kuafikia wananchi kwa haraka. Sasa kwa sasa tuna sheria. Sheria sasa inatutaka sio hiari kama ilivyokuwa zamani kwamba afisa kujibu kero au kujibu hoja za wananchi unaamua unaiangalia nitajibu kesho au kesho kutu hapana kwa sasa wajue tuna sheria sasa inayoitwa haki ya kupata taarifa lakini pia tuna sheria ya huduma za habari kwenye kifungu cha saba yenyewe inazungumzia zaidi upande wa wanahabari nao wakiwasilisha kero zao maswali yao nayo tunapaswa kwa sababu ni haki yao kupata zile taarifa isipokuwa tu zile ambazo zime zimezuiwa kisheria. Tunaishukuru Tehama imetusaidia kwa mfumo kama huu wa kuwa na mawasiliano na wananchi kupitia hiyo tovuti ya wananchi. Lakini vile vile tunaishukuru serikali vile vile kwamba imeleta sheria sasa. Kwamba afisa atakayezembea kutoa jibu kwa mwananchi pia kuna hatua zake ambazo sheria imeainisha. Tehama ndio kwa sasa kiungo muhimu katika upashanaji wa habari. Kwa hiyo sisi kama idara kwa kweli tumefaidika sana mwaka mmoja hivi uliopita tumefanya mageuzi makubwa sana kwenye idara yetu kwa maana ya namna tunavyopeleka taarifa kwa umma zamani kwa kiwango kikubwa serikali ilikuwa na wasiana na wananchi kupitia magazeti kupitia redio na television lakini kwa sasa tehama imeleta mageuzi makubwa sana idara ya habari kwa mfano sasa hivi na tovuti ambayo bahati nzuri tulishirikiana na wenzetu wa wakala wa serikali mtandao kuiandaa ni tovuti nzuri sana ina taarifa na huduma mbalimbali e, labda tu niseme mimi na mwaka mmoja na zaidi hivi kwenye nafasi hii wakati naingia idara ya habari hatukuwa na tovuti watu wanaweza wakashangaa karibu miaka zaidi ya hamsini ya uwepo wa idara haikuwahi kuwa na tovuti lakini tunawashukuru iga tukashirikiana nao kaandaa tovuti nzuri kwa hiyo kwa sasa kuna huduma ambazo badala ya mtu kuja ofisini kwa mfano waandishi wanapoomba press card e, wanapotaka kusajili magazeti tunayo tovuti yetu hiyo wanaweza kupakua 
form wakajaza wakalipia benki anapofika pale ofisini kwetu ni kukabizi na kufanyiwa mchakato wa kupewa leseni au hiyo kadi ya uandishi Licha ya kuwa na tovuti kuu ya serikali pamoja na tovuti rasmi ya wananchi ambazo zimekuwa zinasimamiwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa ajili ya kutoa taarifa mbalimbali kwa wananchi. Lakini pia katika kuhakikisha serikali inakuwa karibu kabisa na wananchi, kila taasisi ya umma ina tovuti yake. Tovuti za taasisi za umma nayo ni mwendelezo sasa wa serikali kuwa karibu zaidi na wananchi kwenye sekta mahususi. Kama nilivyosema kitaifa tumeweka hiyo mifumo inayowezeshwa na tehama kama tovuti kuu kama tovuti ya wananchi tovuti za idara ya habari kwa mfano blogs na vitu kama hivyo lakini tukasema pia ni muhimu chini kabisa sasa pale kuanzia kwenye ngazi ya wilaya almashauri mbalimbali mikoa ukija kwenye taasisi ukija kwenye wizara kwa sababu hawa sasa ndio wana wanawajibika kwa sekta mahususi kwa hiyo nako serikali kupitia tehama na kwa ushirikiano mkubwa sana na serikali mtandao imetengeneza na imesaidia wizara nyingi zote kuwa na tovuti lakini watu wanakwenda mbali zaidi kuwa na mitandao mbalimbali pia ya hizi social media kwa ajili ya kuwafikia wananchi hivi karibuni tulikuwa na mradi ya wa tumeshirikiana na wakala wa serikali mtandao na taasisi ya PS3 kupeleka tovuti sasa kwenye levo ya halmashauri na mikoa. Tunapozungumza hapa karibu halmashauri zote na mikoa yote nchini ina tovuti za kisasa kabisa ambazo kwanza zinatangaza vivutio vilivyopo kwenye zile wizara au mikoa lakini pia hizi tovuti zinatoa huduma mbalimbali za jamii. Kama mwanza unataka kujua kupata arizi, kusajili biashara, kwa hiyo hizi tovuti zinawasaidia zaidi wananchi kwa kuwakaribishia huduma hizo kwenye maeneo husika. Kwa hiyo ni waase tu wa kwanza wenzangu sasa wasemaji na maafisa tunaohusika na hizi tovuti tuhakikishe kama tulivyoelezwa na kumbuka wakati wa uzinduzi wa hizi tovuti Dodoma mwezi machi mwaka 2017 mheshimiwa waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo dr Harrison Mwakembe alisisitiza kauli moja muhimu sana na ningependa wote tunaohusika na kutoa kuweka taarifa mpya kwenye tovuti tuisikie hii kauli tovuti hizi tafadhali sana zisigeuke kuwa magofu ya habari bali ziwe majokofu ya habari kwa maana kwamba wananchi sasa wanapokwenda kwenye hizi tovuti wakute taarifa mpya za sasa na kama kuna zile za zamani aweze kuwe, kuwa na mfumo wa kuzifikia kupata hiyo akiba ya zamani ya taarifa lakini kwa kweli msisitizo wa serikali na nausisitiza tena hapa kwa maafisa habari maafisa tehama tumepata hiyo huduma kupitia tehama tumepata hiyo huduma kupitia utaalamu wa wakala wa serikali mtandao sasa ni kazi yetu sisi kama wataalamu kuhakikishia wananchi kwamba wanakuta wanacho kitarajia lakini kuhakikisha kwamba muktadha na lengo zima la kuwa na tehama basi lifikiwe kwa kuwarahisishia wananchi kupata taarifa wanazo sitaka aidha kampuni ya magazeti ya serikali yani TSN ikiwa ni moja taasisi ya wizara ya habari utamaduni sanaa na michezo ambayo iko chini ya idara ya habari maelezo ina jukumu la kuhabarisha umma pamoja na kupeleka sera na mikakati ya serikali kwa wananchi wakati huo inayo jukumu vivyo la kuangalia kwamba wananchi wanasema nini wanawahitaji gani wanafurahia nini au kijambo gani ambalo linalo wa huzunisha au kuwasikitisha ili serikali iweze kusikia na kuchukua hatua. Kwa kimsingi sisi tumekuwa e, tumekuwa na jukumu kubwa la kuhabarisha uh, jamii nzima ambayo jamii hiyo ni kisimamanisha kwamba serikali na wananchi wao. Lakini kimsingi pia jukumu la, la, la TSN ni kuhakikisha kwamba nchi inakuwa na amani kwa kupewa taarifa na habari ambazo ni sahihi ambazo vile vile za kimaendeleo. TSN imefanya majukumu makubwa sana. Moja ni kuhakikisha kwamba 
habari zinafika e, sisi magazeti yetu ya TSN lakini vile habari kwa namna mbalimbali mbali, kama vile video na picha zinawafikia wananchi kila siku kwa tuna uhakika kwamba kila siku mwananchi Tanzania au mtu mwingine yote ambaye ana, ana interest na Tanzania anapata habari kutoka Tanzania na sasa hivi si hivyo tu tumeanza kupeleka habari zetu na magazeti yetu katika nchi za Afrika Mashariki uh, unaweza kuona uh, toleo maalum la East Africa ambayo linatoka Tanzania kwa gazeti la habari leo gazeti la daily news yametengenezwa maalum katika siku hiyo ili kuweza kumwambia mtu wa South Sudan kwamba mambo gani hapa Tanzania kuna fursa za namna gani e, lakini vile vile mtu wa Burundi hapa kwetu kuna nini Kenya Uganda Rwanda na Kongo vile vile lakini e, TSN ime, ime, imekuwa bunifu kidogo moja hapo ya, ya ubunifu mkubwa wa TSN ni kuhusiana na jukwaa la fursa za biashara ambayo TSN inaendesha katika kila mikoa. Limeshafanyika katika mkoa wa Simiu, likafanyika katika Mwanza na hivi karibuni imefanyika kule Tanga. Katika utendaji wetu wa kazi wa kila siku, katika uzalishaji wa magazeti tunatumia mifumo tofauti tofauti ya teama. Waandishi wanatumia kompyuta kwa ajili ya ku type zile habari wanahandaa ile habari ambayo wanakuwa wameichukua kutoka kwa sources uh, kazi zetu nyingi tunazifanya pale katika mfumo wa tehama kwa maana tangu tunapata hizo habari zenyewe tunaziahiri mpaka tunazifikisha kwa graphics huwa ni, ni mfumo wa tehama na hata tunapoziondoa hapa kuzipeleka kiwandani nazo zinakwenda kwa mfumo wa tehama huo katika uhariri kuna vitu vingi vinafanyika kuna kupata habari yenyewe kuna kuitia nguvu habari yenyewe kwa maana kama unaiwepa nyama na kutazama sera za serikali na vitu vingine na sheria hivi vina mara nyingi inabidi lazima urudi tena kwenye mfumo wa tehama kujaribu kuona nini ambacho kinajiri kwa wakati huo baada ya gazeti hilo kukamilika sasa tuna namna zetu mbili za kutoa hilo gazeti gazeti la namna ya kwanza ni ile copy ambayo tunakuwa tumepack zinapelekwa nje kwa ajili ya watu kusoma namna ya pili ni kutumia mitandao yetu mtandao wa kwanza www.dailynews.co.tz Humu ni lile habari za lile gazeti la siku hiyo zinakuwa zimewekwa mole. Mtandao wa pili ni habari leo.co.tz na mtandao wa tatu ni tsn.go.tz. Huu ni kwa ajili ya mawasiliano, mawasiliano ya ndani kwamba tunatumia mule emails na mawasiliano mengine yote yako mwe. Lakini sasa tunatumia mitandao ya jamii ya Twitter, tuna account kwenye Twitter, tuna account kwenye Facebook, tuna account kwenye Instagram, tuna account kwenye kwenye YouTube na tuna web blog pia ambao tunatumia zote hizi katika kupeleka taarifa. Kwa nini tumefanya hivi? Ni kwa sababu tunaona kwamba wananchi wengi wako katika katika mitandao hii na tunawafikia watu mbalimbali. Timsi kwa mashirika la utangazaji inatumia Mio ndio mbinu tofauti tofauti kusambazia na kukusanya habari zake. Sasa hapo ndio penyewe. Nafikiri katika mashirika hata katika ofisi mbalimbali za serikali, TBC inatumia sana Tehama katika kutekeleza kazi zake. Sisi kama shirika la umma ni shirika ambalo tunakwenda sehemu mbalimbali za nchi. Huko tunakwenda kukusanya habari, tunatengeneza vipindi. Lakini sasa hivyo vipindi tunakusanya vipi na kutufikia sisi kwa haraka? Hapo awali tulikuwa tunatumia mbinu ambazo tunasema za kianalojia. Lakini sasa hivi muda umebadilika na wakati umebadilika. Kwa mfano tu mfano mdogo tu na mtuma mwandishi wa habari uko msoma. Inabidi alete habari na hiyo habari jioni iruke au saa sita au saa saba iruke. Kwa hiyo vitendea kazi vyetu vingi vinatumia tehama. Kusanya habari, akisha kusanya habari anaifanyia Uh, editing akishafanyia editing kwa kutumia njia hizo zote za tehama lakini pia hiyo habari inafikaje TBC okay mtambo wa kurushia huko hapa Dar es Salaam zamani kweli tulikuwa tunapata shida inachukua muda mpaka akapiga simu aende tisela pegi simu pengine lakini siku hizi mimi ninapomtuma mwandishi wa habari ninampa tu laptop yake ninampa recorder au ninampa kamera na laptop kwa ile habari inarushwa kutoka huko bila usumbufu wote kwa ujumla teama inasaidia kwa sababu kama kama mwandishi unaweza kupata vitu mbalimbali kutoka katika mitandao
kwa hiyo inaweza kusaidia wewe kuweza kupata habari zako kwa uwalaka zaidi na kuweza kufanya maamuzi zako sahihi unapokuwa nataka labda kuangalia kitu fulani na nataka kuangalia tipu labda na vitu fulani vinaendelea inawezekana nchini au nje ya nchi kwa hiyo inakuwa ni vizuri mimi katika kupeluzi na nini kwa hiyo inakuwa napata habari kwa wakati mwafaka kwa hiyo inasaidia kwa njia hiyo kisa sasa hivi naweza nikaandika story within a few minutes ikawa nimetuma story nika upload picture nikafanya vitu kama hivyo lakini unaweza ukaangalia sasa ambavyo tehama ime transform media kutoka kwenye labda let's say kwa mfano tukizungumzia print kutoka kwenye print mpaka kwenye e-paper sasa hivi kuna blogs nyingi ya yeah. hata, hata hata kama ni, ni gazeti lakini bado kuna wanafanya wana, 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 wana kazi kwenye blog wana web ya yeah. tunatumia mifumo tofauti tofauti tuna barua pepe kwa ajili ya wafanyakazi wote wa shirika hata sisi viongozi tuna grupu letu ukitaka kuwasiliana ni rahisi tu lakini tunatumia pia mfumo wa SMS eh, tukiwa na taarifa muhimu tuna SMS moja kwa ajili ya wafanyakazi wote mfano mdogo tu labda kuna mkutano kwa ajili ya wafanyakazi wote au hata kama kuna ugeni kirusho hiyo SMS wote tunapata taarifa kwa wakati mmoja hatuna tena sababu ya kusema au sijapata taarifa au nini lakini pia tuna mfumo wa SAP kwa ajili ya wasibu na ugavi tuna aruti lakini tuna revenue assurance system ambayo hivi karibuni tunaanza kuitumia itaanza ku, kuangalia mfumo wa matangazo yetu jinsi matangazo yanavyoruka utakuwa unaweka rekodi hatutakuwa tena na shida na wateja wetu kwa sababu wateja wakitaka kujua matangazo yangu yameruka mangapi mfumo utakuwa unaonyesha unaweka rekodi Ebu sasa tuone kabla ya uwepo wa mifumo hii ya Tehama ali ilikuwaje. Kabla ya maendeleo ya Tehama kufika katika shirika letu, shirika la utangazaji TBC lilikuwa linatumia vyombo mbalimbali katika kuandaa vipindi na kuariri habari. Kwa mfano, upande wa studio kulikuwa na cassette recorder, kuna mini disc zilikuwa hapo, alafu zilikuwa hapo mashine zinaitwa Open Reel na Nagra ambazo hizo mashine ni analog ambazo zilikuwa zinachukua materialo mbalimbali kuyaweka kwenye studio na kuariri vipindi mbalimbali ambavyo vilikuwa vinarushwa na shirika letu na wakati huo vile vilikuwa tunatumia mikoani tunatumia tape kuzipeleka katika bus au kwa ndege ili vitufikie baada ya kurekodi baada ya mabadiliko ya mfumo wa tehama mambo yamebadilika moja kwa moja kwa sababu kwa sasa hivi vipindi vyetu vyote tunaviweka kwenye seva. Seva ni chombo ambacho kinatunza zile kumbukumbu za vipindi pamoja na habari na nyimbo mbalimbali ambazo tunazitunza. Kwa hivyo kwa sasa hivi rais ulioko kwa watangazaji na wahariri wa habari wanatumia hiyo seva kwa ajili ya kuleta habari, alafu zinaaririwa, alafu vina unakuwa vinachezwa pale pale studio. Kwa hivyo kwa wakati mmoja Kompyuta moja inaweza kufanya kazi tatu. Inaweza kufanya kazi ya kuariri, kazi ya kutunza na kazi ya kuplayback kucheza vipindi. Kwa hivyo kuna urahisi zaidi kwa sababu wakati wa nyuma ukitaka kurekodi vipindi unachukua wembe unakata unafanya editing kwa kutumia wembe. Mfano, anataka historia labda ya mwalimu Nyelele. Ana alikuwa anazungumzia labda kuhusu kilimo au nini. Sasa kuna maneno mengi labda alikuwa hayataki. Kwa hiyo ile neno ambalo hulitaki unasikiliza labda nyelele kasema kuanzia kesho Tanzania kilimo kitakuwa ni kwa kutumia tractor badala ya kutumia kilimo cha mkono ikiwezekana labda ile ikiwezekana haitaki ndio unasikiliza kwa kutumia unasema ha hapa nishaipita ile neno ambalo kusema Tanzania ikiwezekana silitaki unaenda hapa tena maki baadaye ni kwa sababu ulishaweka nani? Arama. Kwa hiyo baadaye unachukua wembe unakata. Halafu hii ya huku una nani? Unakata tena na sehemu nyingine ambayo huitaki unatoa. Alafu hii utaunganisha na ile neno ambalo la huku lilobaki ambalo unaitaka liungane na ile Tanzania labda kadha kadha kadha. Kwa hiyo kuna kulikuwa kuna vigundi vya kuungia na wakaipokea kwa usahihi zaidi. Mtindo huu ndio tulikuwa wanatumia zamani kwa njia ya kuedit kwa mashine hizi ambazo za kizamani
lakini sasa hivi editing yake ya namna unafanya katika waves tu unaona kuanzia sehemu ya wave ambayo iko inacheza pale kwenye kompyuta na sehemu hii ndio unaiona afu na edit hiyo unaondoa mimi nadhani hali imebadilika sana mimi nimeanza kazi 1975 kipindi hicho kompyuta ni, ni biashara adimu sana nakumbuka nilikuwa radio Tanzania pale ili kupata habari za kigeni lazima kwenda kwanza kusikiliza BBC ilikuwa sio kazi rahisi sana kwa sababu wakati mwingine mawimbi ni magumu na una, na lazima utumie masikio yako vizuri usije ukakosea lakini jinsi tunavyokwenda sasa hivi situmii zaidi masikio natumia macho yangu kuona na hizo habari unazipa kuwa kwa inakuwa ni rahisi mimi nasema ni rahisi kwa sababu muunganiko wa kupata taarifa ni muda huo huo badala ya zamani kama unasubiri fax unasubiri teleprinter ambayo inachukua muda lakini sasa hivi muda ni huo huo tu una, unaweza kupata kazi kwa hiyo ninachozungumza ni kwamba kama tunataka kuwa makini tutatumia tayama katika kuhakikisha Wizara ya Habari Utamaduni Sanaa na Michezo inatimiza majukumu yake iliyojiwekea imekuwa kitumia mifumo mbali mbali ya tehama ambayo imerahisisha utendaji kazi na uwepo huo umekuwa na manufaa makubwa sana sio tu kwa serikali bali hata kwa wananchi ambapo imepunguza gharama na huduma zimekuwa za haraka na kwa wakati kwa kweli e, serikali mtandao kama ukiangalia inapita sehemu yote kwa sababu habari zile zinahitajika lakini pia habari kwa haraka na nadhani tufahamu kwa mfano watoto vijana wanaweza sielewa wanaweza kafikiri mitandao hii imeanza toka zamani enzi zile hapana hali haikuwa hivi sasa kwamba mwananchi pale na mtumbo au pale kigoma anatuma ujumbe siku hiyo anapata jibu haikuwa hivyo lakini sasa ujio wa serikali mtandao imesaidia sana kwa mifumo ya barua pepe tunapata taarifa sisi tuna blog ya idara ya habari ambao ndio blog kupia ya, ya serikali. Kupitia ile blog tuna uwezo tukio la sasa hivi kuliweka pale na wananchi wakasoma, wakaangalia na kujua nini kinaendelea serikalini. Sasa hivi tumefika mahali idara ya habari kwa mfano ambao miaka yote toka uhuru ilikuwa ni idara ambayo inatumia karatasi tu lakini sasa hivi tunampaka online TV ya maelezo. Daily news on online TV ya kwao. Na ukiangalia watu wanaofuatilia hizo online TV ni wengi mpaka milioni 4 vile vile kama sehemu ya habari tuna mitandao ya kijamii kwa kutumia blog kwa kutumia mitandao mbalimbali ya kijamii kama kuna jambo la dharura tuna uhakika ndani ya dakika tano, kumi, kumi na tano, taarifa ile ukiiweka mtandao ni imesambaa inawafikia wananchi wanachukua tahadhari kupitia mifumo ya kompyuta unapata hiyo habari yako huko ndani. Huyo mtu anayekuandikia toka Kagera, anayekuandikia toka Maswa, unazipata huko huko ndani. Na ukishazipata unazipakua. Ukishapakua sasa unaanza kutizama uzuri ama ubaya wake. Zinaoana namna gani na utaratibu wetu hapa ndani na kama hazija hazijawa na ujazo unaotakiwa kuruhusu, je utafanya nini? Na badala ya kuanza kugombana utafute waziri yuko wapi, katibu yuko wapi, unatizama misingi ya sera. Na hiyo sera zikuwa tayari ziko kwenye hizo kompyuta kwa maana kwamba wenzetu wa serikali nao wameweka kwenye hii government taarifa muhimu nyingi ziko mwenye ndani. Kwa hiyo unakwenda unazitafuta, unazitazama. Sisi hatuwezi kufanya kazi bila tehama. Tunatumia tehama kuanzia kwenye ukusanyaji wa habari, aidha kwa kurekodi au kwa kupiga picha au video, eh, kwa kutuma emails, kwa kuprocess hizo hizo vitu vyote, lakini vile vile hata kufikisha habari zetu kwa wananchi. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo tehama haitumiki. Zamani lazima utume mtu, mtu apeleke labda kitu, habari ile aipeleke labda kituo cha basi isafiri siku nzima ije huku ipokelewe kwa hiyo hapo inapunguza muda kwanza lakini kwa mfano mawasiliano kwa kutumia barua pepe yanafanya uwe na uwazi zaidi katika shirika uwezi kuwa na sababu ya kusema hiyo barua sikupata au nini kwa sababu so, iko pale na inafika kwa haraka kwa hata utendaji wetu unarahisishwa tehama imetusaidia katika kufanikisha mambo mengi sana katika ile tunaita kurusha programu zetu mubashara au ile wanaita kwa Kiingereza live. Inatusaidia sana kwa sababu wengi walikuwa wanashindwa kuaccessi kuangalia yani TV wengine wakiwa ndani ya gari kwa mfano. Lakini kwa kupitia Tehama tumepata message nyingi sana. Mtu anasafiri anatoka Dar es Salaam kwenda Mwanza yuko Singida, Shinyanga, huko Porini anakata mbuga. Kwa kuwa mitandao ya simu yuko kila sehemu unakuta mtu anatumia message TBC ongereni na waona 
mko live vizuri sana kwa kutumia hii mifumo ya tehama tuna wasikilizaji milioni nane ambao wako duniani kote wanatusikiliza ingekuwa zamani tungechukua transmitter kwenda kuiweka mahali alafu watu wanasikia kila kilicho na mafanikio kina changamoto zake katika utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao kumekuwa na changamoto mbali mbali katika utekelezaji wake changamoto kubwa ambayo na kumbaya nayo mimi sasa hivi kama kiongozi wa hii wizara kwa kweli ni taarifa kutoka kwenye mitandao ya jamii <laughs> zina ni taarifa nyingi zinakuja kwa wingi zinamwagika kwenye kila chombo cha habari sasa vijana wangu nao wanachanganyikiwa watumie taarifa ipi wengi walianza kile taarifa mtandao wa jamii unaweka kwenye gazeti unaweka kwenye television na sisi tuna sheria Tunakuadhibu tunakuadhibu kwa sababu umesomea weledi, umesomea taaluma lazima ufanye verification uhakiki hii habari ni ya kweli sio kweli kwa hiyo utakuta kila chombo cha habari sasa hivi kina wataalamu watatu wanne wa kuhakiki tu hii taarifa ni ya kweli sio ya kweli imetusaidia tumekuwa na taifa lililotulia sio taifa tu la kuchukua chukua umbea huku na kule unatangaza kesho asubuhi inakuwa ni maafa makubwa sana hiyo ni changamoto kubwa kupita kiasi tulio nayo sasa hivi ya uongo uchochezi kupitia kwenye mitandao ya jamii. Ukisoma takwimu zinaonyesha Watanzania robo tatu karibu ya Watanzania wana simu za mikononi ambapo nyingi kati ya hizo zina mifumo ya internet na kuweza kufikia huduma mbalimbali kupitia tehama. Lakini tuna watumiaji wa mitandao moja kwa moja e, wanaotumia internet Tanzania wanafika milioni ishirini karibia kwa sasa. Kwa hiyo hii yote inaonyesha kwamba wakati kwamba tunakili wapo wa Tanzania hawajafikia kutumia tehama lakini kwa kweli wengi sana wanatumia hii mifumo ya tehama. Sasa changamoto sasa kwa sisi tunaosimamia hii mifumo ya tehama kwa maana kuanzia tovuti na hizo anwani mbalimbali ambazo wananchi wanapaswa sasa kuzifikia wapate huduma tuhakikishe tunakuwa na taarifa mpya tuna changamoto kwa kweli lazima tuikili tovuti nyingi zipo za wizara hazina taarifa mpya zipo ambazo zimekuwa magofu badala ya kuwa majokofu sisi tuna huduma nyingi tunatoa sisi ndio tunasajili na kuratibu waandishi wa habari wa ndani na nje ya nchi sasa wale wa nje ya nchi hususan ndio ilikuwa changamoto kabla hatujawa na tovuti mwandishi wa habari yuko Marekani New York anataka kuja kuripoti mkutano wa labda wa Afrika Mashariki unafanyika Dar es Salaam lazima apewe kadi ya utambulisho inaitwa press card sasa moja ya changamoto nilikutana nayo kabla hatujawa na tovuti sasa changamoto ilikuwa kubwa sana walikuwa hawana sehemu yoyote kwa mfano ya kupakua zile form za kuomba hivyo vitambulisho tulipokea malalamiko mengi sana. Sasa baada ya kuanzisha ile tovuti ya idara ya habari ambayo ni www.maelezo.go.tz ukiingia kwenye tovuti yetu una uwezo wa kupakua form popote duniani ulipo ukaijaza na kuwasilisha kwa njia ya barua pepe na tukakujibu kwa barua pepe kwamba kitambulisho chako kimetoka ukifika Dar es Salaam fika ofisi fulani unakipata Wizara ya habari utamaduni sanaa na michezo pamoja na taasisi zilizo chini ya wizara hiyo wamekuwa kishirikiana na IGA katika kuhakikisha mifumo inayosimikwa inafuata miongozo na taratibu zilizowekwa Sisi ni mapacha wawili Idara ya habari na wakala wa serikali mtandao ni mapacha wawili kwa sababu sisi sote kwa kweli tunahusika moja kwa moja na uboreshaji wa ufanisi wa mawasiliano serikalini. Kwanza iga tunashirikiana kwa muda mrefu sana website yetu wa tuvuti ya shirika la utangazaji TBC wanahozi watu wa iga. Iga ndio washauri wetu wakubwa katika masuala ya teknolojia na kwa kweli tunashukuru Mungu kwamba taasisi hii imeanzishwa kwa sababu tunapokuwa na swala la teknolojia hawa ndio ambao ni washauri wetu. Mfano mmoja mzuri kwamba tunajaribu kuanzisha kitengo cha, cha uchapaji na IGA ni washauri wa namna ambavyo mashine ambazo tunataka kununua zitatufaa au ambazo jinsi ambavyo hazitatufaa. Tusahau pia kwamba tupo kwenye ugomvi wa kihabari wa, wa kitaarifa inaitwa information warfare. Kwa hiyo kumbuka ni EGA ndio pekee tunaweza kusema hawa wanaweza wakasimama kuimina serikali. 
takwimu zinaonyesha karibu robo tatu ya watanzania karibu watanzania milioni 40 wanatumia simu kwa hiyo tuendako sasa sisi kama serikali kwa kweli moja mkakati wetu mkuu kati ya kutumia tehama kumfikia sasa mwananchi popote alipo ni kuhakikisha kwamba tutakuwa na mifumo zaidi kitaifa sasa ya simu ya mtu aweze kupiga simu labda ya bure aeleze kero yake lakini vile vile hata pale ambapo serikali na taarifa muhimu pamoja na kuziweka kwenye tovuti tuweze kuwatumia wananchi moja kwa moja na waweze kuzipata kwenye simu zao za, za mikononi wa, wategemee makubwa sana ni katika kila eneo upande wa habari tumejizatiti vizuri sana sawa tumekuwa wakali sana hatujawa wakali ili kuendesha uandishi wa habari na vyombo vyao hapana tumekuwa wakali ili tubakie taifa moja ilo tuachia baba wa taifa hapo lina maadili yake lina mshikamano e, badala ya e, kuwa na vugu, vugu za uchochezi sio na maana ambazo mara nyingi watakuta vyombo vya habari vinachangia sana lakini vile vile wananchi wategemee kwamba tutadumisha utamaduni wa taifa hili kwa nguvu zetu zote kwenye serikali ya mia tano na kupitia wizara yetu ningeomba wananchi wategemee mambo makubwa matatu la kwanza ni kwamba tutaendelea kusimamia upashanaji wa habari kimkakati na nikisema kimkakati ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata habari ambazo maudhui yake ni mazuri ni sahihi na ni salama kwa kuwezeshwa na, na mifumo hii ya tehama ambayo inaruhusu ubunifu mkubwa sana kwenye utendaji sisi kama idara ya habari na wananchi wanafahamu serikali ya mwaka tano ya mheshimiwa dr John Pombe Magufuli inasistiza sana kwenye utendaji usio kuwa wa kimazoea utendaji wa kisasa utendaji wa ufanisi na utendaji wa kasi chini ya kauli mbiu ya hapa kazi tu sisi tutaendelea kuwa wabunifu kuhakikisha kwa eneo letu la la habari kwa kweli ifike hatua mwananchi apate taarifa kwa wakati kwa urahisi lakini pia pale ambapo na yeye ana kitu cha kuwasiliana na serikali yake kuwe na mfumo mfumo wa haraka sana kwa njini mimi nafikiri maofisa wa serikali ni lazima wahakikishe kwamba wana update website zao kama kila mtu atatimiza wajibu wake hii itatusaidia sana watu ambao tuko vyumba vya habari kujaribu kuchakata habari na kuipeleka habari iliyo sahihi kwa kwa jamii ni tuzunguka sisi. Kwa kweli wategemee kwamba sisi kama wanahabari sisi ni daraja kati ya serikali na wananchi. Na daraja hilo ni kwa kupitia mawasiliano. Wananchi wa Tanzania kwa sasa hivi wanaifahamu TBC shughuli zake. Kila tukio linalotokea la kwetu sisi sasa hivi mubashara kwa sababu kwanza tumejiandaa kwa vifaa, kwa teknolojia hata mahali hapapo hapana internet. Shirika letu lina mipango thabiti ya kuhakikisha kuwa hata pale mahali ambapo hapana mawasiliano ya kufaa shirika litafanya shughuli hiyo kwa ufanisi na wao wajue kuwa nini sera za nchi zinazoendelea na kuwa kwa sasa hivi shirika letu limejiandaa katika kuelimisha wananchi kufuatana na hizi sera za viwanda kupitia vipindi mbalimbali kuwategemea vitu vipya kila siku kwa hiyo TSN hatulali usingizi kila siku tunataka tuwaletee habari tuwaletee knowledge kimsingi tunataka kwamba tulete kwamba vile vitu ambavyo tunawapatia vile vya kuwasaidia kwa ajili ya maendeleo kwa hiyo kama ni habari tutaleta ambayo ni za kimaendeleo kama ni, ni makongamano kama ni teknolojia tutaleta ambayo ni za maendeleo ili hatimaye mtanzania ajikute katika nafasi nzuri kabisa ya kujikuta kwamba nchi yake imeendelea lakini yeye binafsi ameweza kuendelea. Tutafurahi kwamba eh, TSN ikawa moja wapo ya vyombo ambavyo vimesababisha kwamba mwananchi wa kawaida akawa katika uchumi wa kati lakini akiwa na kitu fulani mfukoni mwake. Oya vipi? Mbona umeshika tamaa mzee? Ah, safe yangu. Unajua naweza nikaikosa nafasi ya kujiunga chuo kikuu japo nimeteuliwa. Sina pesa na hakuna mtu akonikopesha. Yaani nakuwa labda kina masikitiko tu yani. Ah, hivi ushawe kusikia kuhusu mikopo ya dimi ya juu? Ah, ah mshaji wangu simambo ya kwenda mjini rafiki yangu. Dar es Salaam huko. Mimi nauli sina bwana. Wewe vipi? 
Si una simu ya mkono hiyo hapo? Ndio na. Eh? Ingia kwenye tovuti kuu ya serikali www.tanzania.go.tz. Kwenye sehemu ya nifanyaje kuomba. Hapo utapata kutembelea bodi ya mikopo ya elimu ya juu na utaratibu mzima na mambo mengine yote masharti mengine na kujaza fomu na jinsi ya kupata. Acha bwana. Waka bwana. Bwana wewe. Ni kweli. Tembelea tovuti kuu ya serikali kwa elimu, maarifa na huduma za haraka mahali popote wakati wowote. Upate taarifa kama vile sheria, sera na hata lile gazeti la serikali ambalo lilikuwa halipatikani sasa linapatikana kwa kupitia tovuti kuu na vile vile anwani za balozi za nje na zilizopo nchini na anwani za taasisi za umma e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama Mpenzi mtazamaji natumaini utakuwa umesikia na kuona wewe mwenyewe kwa macho yako ni kwa namna gani sasa hivi dunia ilivyoweza kubadilika. Lakini yeyote ni kwa sababu ya tehama inavyoweza kurahisisha utendaji kazi. Unaona aa, ndani ya Wizara ya Habari umemsikia waziri wa habari jinsi alivyozungumzia namna gani mifumo ya tehama ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi. Umemsikia katibu mkuu, umemsikia msemaji mkuu wa serikali, lakini pia umewasikia wakurugenzi na wakuu mbalimbali wa idara kutoka sekta nzima ya habari Tanzania. Hiyo yote ni kwa sababu ya tehama. Na umewasikia walivyokueleza kuwa labda nirudie tu kwa faida ambayo wewe ndio kwanza unafungua kipindi chako na unaangalia kipindi chetu cha serikali mtandao. Jinsi wanavyoweza kurusha eh, habari zao mubashara kwa kupitia mifumo ya tehama. Pia wana tovuti za serikali ambapo wanaweza kutoa huduma moja kwa moja kwa wananchi. Hizo zote ni faida za tehama. Na ndio maana tuko hapa mtazamaji kwa ajili ya kukuhabarisha wewe unaiangalia kipindi hiki cha serikali mtandao uwezi kubadilika sasa jamani. Tuko kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano ya kisasa zaidi. Tutoke kule tulipokuwa tuingie kidigitalize. Muda wangu hau ni rusuku kaa ndani ya studio. Naomba nikuage na tukutane Jumanne ijayo. Naitwa Coleta Raymond. Kwa herini. Matumizi ya tehama serikali teknolojia ya habari masiliana uboresha utendaji kazi na utoaji kwa huduma kwa umma kwa ufanisi kwa gharama nafuu wakati wa wote mahali popote wewe wewe kwa gharama nafuu wakati wa wote mahali popote iga ah patikanaji wa huduma za mtandao Ya simu za mkononi zipo Fumo bono